మరి ఈరోజు మన ప్రత్యేక అతిథి మన విద్యా వ్యవస్థకు చుక్కాని కష్టపడేతత్వానికి మారి పేరు విద్య పట్ల ఆసక్తి గల ఒక ప్రభుత్వ అధికారి ఏ విధంగా ఉన్నారో నిర్వేదుల నిదర్శనం మన ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గౌరవ శ్రీ రామ్ ప్రసాద్ శిశ్వడే గారు మరి ఈ ఇన్స్పైర్ సంబంధించి మంచి మోటివేషన్ స్పిరిట్ ఇవ్వాల్సిందిగా సార్ రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చేసినటువంటి గౌరవ నిలయాన ఎమ్మెల్సీ గారు శ్రీనివాస్ గురి ఐదు గారికి అదేవిధంగా వచ్చినటువంటి డైరెక్టర్ ఎస్సీఆర్టి రీజనల్ జాయింట్ డైరెక్టర్ ఎడ్యుకేషన్ విశాఖపట్నం డిఈఓ గారికి డిప్యూటీ డిఓ గారికి అదేవిధంగా ఎస్ఎస్ఎస్ ప్రొజెక్ట్ ఆఫీసర్ గారికి వచ్చినటువంటి టీచర్స్ అందరికీ స్టూడెంట్స్ అందరికి అవాలితులందరికీ నా నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను చాలా మంచి కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశారు ఇది పేరు ఉన్నట్టే ఇన్స్పైర్ మీ అందరికీ ఇన్స్పైర్ అనేది అర్థం తెలిసి ఉంటుంది అనుకుంటా పిల్లలు ఇన్స్పైర్ అయ్యాలి అట్లాంటి కార్యక్రమాలు చూసుకొని అందుకే ఇక్కడ మీ ముందు ఈ వేరే వేరే రకంగా గ్రాఫ్స్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ తర్వాత కొన్ని ఇన్వెన్షన్ స్థలం అది ఈ ఫోటోగ్రాఫ్స్ కూడా ఎగ్జిబిట్ చేయడం జరిగింది ఇటు పుస్తక్ ప్రదర్శన ఉంది అదేవిధంగా త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిట్ ఎగ్జిబిట్స్ మీరు తీసుకొచ్చారు ఇవి స్కూల్ లెవెల్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో సెలెక్ట్ చేయబడినటువంటి మంచి ప్రాజెక్ట్స్ ఎగ్జిబిట్స్ అని సిక్స్ డిస్ట్రిక్ట్స్ నుంచి త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిట్ ఎగ్జిబిట్స్ తీసుకురావడం జరిగింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎవరైతే టీచర్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు పిల్లలు ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు వారందరికీ నేను కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్తున్నా ఎందుకంటే మీరు ఈ స్థాయికి వచ్చారు ఈరోజు ఆరు డిస్ట్రిక్ట్లో త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిట్ మీరు సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది ఇన్స్పైర్లో ఇచ్చినటువంటి అమౌంట్తో ఇంత కొంత ఖర్చు చేసి ఇలాంటి మంచి ప్రొజెక్ట్స్ మీరు తీసుకురావడం జరిగింది కార్యక్రమం ఎందుకు పెట్టారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు అదేవిధంగా స్టేట్ దాన్ని ప్రమోట్ చేసి ఏ విధంగా చేస్తున్నారని చెప్పడం జరిగింది ముఖ్యంగా మీ అందరికీ తెలియజేసేది ఏంటంటే సైన్స్ వల్లే మనం ఈరోజు ఈ ఇప్పటిదాకా వచ్చాం సైన్స్ వల్లనే రకరకాల ఇన్వెన్షన్స్ జరిగినాయి ఈరోజు మన అన్ని మనకి నేచురల్గా అనిపిస్తుంది అసలు ఇంట్లో వెళ్తానే మనం ఫ్యాన్ ఆన్ చేస్తాం అదేవిధంగా బయటకు పోవడానికి పోవడానికి మనం ఒక సైకిల్ మీద ఎక్కుతాం లేకపోతే మోటార్ సైకిల్ ఒక కార్ జీప్ బస్ ఎక్కుతాం ఇంకా ఎక్కువ వేడి ఉంటే ఎవరి దగ్గర ఇంట్లో ఏసీ ఉంటే జస్ట్ ఏసీ స్విచ్ ఆన్ చేసేస్తాం మనం అదేవిధంగా పైనుంచి ఇప్పుడు ఈ పెద్ద పెద్ద మీరు బిల్డింగ్స్ చూస్తున్నారు పైన నీళ్ళు పోయి ఇంట్లో మనం ట్యాప్ ఓపెన్ చేయగానే నీళ్లు పడుతుంది ఈరోజు మనం మనం ఈ ఈ ప్రస్తుత కాలంలో ఉన్నాం ఉన్నాము కాబట్టి అదంతా మనకి ఆటోమేటిక్గా వచ్చేసి ఉంటుంది అని అనుకుంటాం అలా కాదు ఒకప్పుడు కరెంట్ ఉండేది కాదు మోటార్ ఉండేది కాదు పైన నీళ్లు పోయేది కాదు ఎవ్రీ టైం మనం కింద నుంచి నూయి నుంచి నీళ్లు తీసుకురావడం అది కూడా అది లాగేయడం తొక్కేయడం అనేది జరిగింది కరెంట్ ఉండేది కాదు మోటార్స్ ఉండేది కాదు సంబడి ఇన్వెంటెడ్ ద వీ ఒకప్పుడు సంబడి ఇన్వెంటెడ్ వీ అంటే వీల్ ఉంటే మనం ఫాస్ట్గా పోవచ్చు అని దెన్ సంబడి ఫాట్ అని కొన్ని మనం ఈ సర్ఫేస్ మీద అయితే నడవగలుగుతాము ఫాస్ట్ వెళ్తున్నాము దాని పైన ఎగురితే ఎట్లా ఉంటుంది సమ్మడి థాట్ అబౌట్ దాట్ ఎరోప్లేన్ ఇన్వెంట్ చేయడం జరిగింది ఈరోజు అళ్ళుతో కనిపించినవి చాలా వస్తువులు ఉన్నాయి అక్కడ మీరు మైక్రోస్కోప్ చూస్తారు అసలు మనకి కనపడినవి దాంట్లో చూస్తే కనపడతాయి ఇవన్నీ ఇన్వెన్షన్స్ ఒకప్పుడు చేయడం జరిగింది తర్వాత ఈ బొమ్మల్లో ఈ 
ఇక్కడ ఉన్న సైంటిస్ట్ లేకపోతే ఇన్వెన్షన్ చేసిన వాళ్ళు బొమ్మలు పెట్టుకోవడం జరిగింది కింద వాళ్ళ తాలూక ఏం ఇన్వెన్షన్ వాళ్ళు ఏం తనుక్కోగలిగారని కూడా రాయడం జరిగింది పిల్లలందరూ ఏంటంటే మీరు అన్ని చూడాలి అన్నీ మీరు చదవండి ఎవరు ఏం చేశారు ఎవరు ఏం ఇన్వెన్షన్ పెట్టారు ఇవన్నీ ఎందుకు పెడుతున్నారు మనకి ఒక సైంటిఫిక్ టెంపర్ పెరిగారు ఈరోజు మనకు తెలియదు ఒకప్పుడు భూమి మీద పోయేది అసాధ్యమైన పని అనిపించేది ఈరోజు భూమి మీదే కాదు మార్చ్ మీద వెళ్తున్నారు అవుటర్ స్పేస్కి వెళ్తున్నారు ఇవన్నీ ఎట్లా అంటే కంట్రీస్లో ఎక్కడైతే ఎక్కువ బాగా చదవగలిగిన తర్వాత సైన్స్ మీద వాళ్ళకి మంచి ఆసక్తి వచ్చి ఎందుకు ఇది జరుగుతుంది ఎందుకు మనం ఇది చేయలేకపోతున్నాము ఎందుకు మనం పక్షిలాగా ప్రయాణం చేయలేకపోతున్నాము అప్పుడు ఆ ఒక ఆలోచన వచ్చింది అప్పుడు ఏ విధంగా మనకి ఉన్న పరికరాలు సైన్స్ని వాటిని ఏదేది ఇన్వెన్షన్ చాలా ఇన్వెన్షన్ జరిగినాయి కానీ దాంతో సరిపోలేదు ఇంకా అన్లిమిటెడ్ స్కోప్ ఉంది ఇన్వెన్షన్ చేసేది అందుకే ప్రోగ్రామ్ ఇన్స్పైర్డ్ రీసెర్చ్ ఇన్నోవేషన్ ఇట్లాంటి పేర్లు పెట్టి మీ అందరిలో ప్రతి చైల్డ్లో ప్రతి స్టూడెంట్లో ఒక ఒక ఆలోచన శక్తి ఉంటుంది ఆలోచించే శక్తి ఉంటుంది ఇంకా కొత్తగా ఏం చేయగలుగుతాము అలా ఆలోచించే శక్తి ఉంది అయితే కరెంట్ వరకు నా లేకపోతే మనం ఇంకా ఒక స్టెప్ ఫర్దర్ వెళ్ళొచ్చా ఇప్పుడు కొన్ని ఎక్సిడెంట్స్ చూస్తే మనకి తెలుస్తూ ఉన్నాం ఎక్సిడెంట్స్ రైల్వే ఎక్సిడెంట్స్ ఆ బ్రిడ్జ్ కింద నీళ్ళు పైకి వచ్చేదాకా ఆటోమేటిక్గా ఆ ఎక్సిడెంట్ జరగకుండా ఎలా చూడాలి అది చాలా మంచి ప్రాజెక్ట్ పెట్టారు కానీ ఇంకా మనం ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం ఉంది మరి నేషనల్ లెవెల్లో కొంతవరకు మనకి లాస్ట్ ఇయర్ చెప్తున్నారు మనకి అవార్డు వచ్చింది మరి ఇంకా మరి అన్ని మనకి రావాలి అని ఆంధ్రాకి మంచి పేరు రావాలి ఇన్స్పైర్లో సైన్స్లో అంటే మీరే దానికి దానికి కార్పులు మీరే దాంట్లో ఎక్కువ భాగస్వామ్యం చేసి ఎక్కువ ఆలోచించుకుని మంచి మంచి మీకు ఉన్నటువంటి ఏదైనా ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్ ఉంటే దాన్ని ఆ ప్రొజెక్ట్ రూపంలో మార్చుకొని పెట్టుకోవడం బట్టి మీకు వచ్చే కాలంలో ఇంకా మీరు పెరిగిన తర్వాత కాలేజీలో తర్వాత మీ కెరియర్లో మీకు చాలా మంచి పనికి వస్తుంది పిల్లలందరికీ మీ ఫ్యూచర్ చాలా బాగా అవ్వాలని అదేవిధంగా ఇప్పుడు సగం కంటే ఎక్కువ అకాడమిక్ ఇయర్ అయిపోయింది మరి మధ్యలానే ట్రాన్స్ఫర్ కూడా బ్లడ్ కౌన్సిలింగ్ ద్వారా చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు ఉన్న ఐదు నెలలు టీచర్స్ స్టూడెంట్స్ అందరికీ నేను కోరేది ఏంటంటే మనం అన్ని మర్చిపోయి ఈరోజు ఓన్లీ టీచింగ్ లెవెల్ మీద మనం ఫుల్గా కాన్సన్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి టీచర్స్ కూడా చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళకి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను మనకి మంచి ఫలితాలు రావాలి మంచి కార్యక్రమాలు మనం స్కూల్ లెవెల్లో పెట్టుకోవాలి టైంకి పిల్లలకి మంచి చదువు మనం చెప్పుకోగలిగితే టెన్త్ క్లాస్ రిజల్ట్స్ అయితేనే నైన్త్ ఎయిత్ రిజల్ట్స్ అయితేనే అది మనకి బాగా రావాలని నేను కోరుతున్నాను ఎందుకంటే మనం గవర్నమెంట్ పరంగా టీచర్స్కి స్టూడెంట్స్కి స్కూల్స్కి కావాల్సినటువంటి అన్నీ మనం చేయగలుగుతున్నాం చీఫ్ మినిస్టర్ గారు మన మినిస్టర్ శ్రీనివాస్ రావు గారు వాళ్ళందరూ కూడా చాలా ఆసక్తికరంగా ఇది ఎట్లా ముందుకు తీసుకెళ్దామని ఆ దీంట్లోనే ఉన్నారు మరి సర్వీస్ రూల్స్ మీద కూడా చాలా త్వరలోనే ఒక మన టీచర్స్కి మంచిగా జరుగుతుంది అని కూడా నేను అనుకుంటున్నాను దాని మీద కూడా చాలా ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి నేను టీచర్స్కి ఎమ్మెల్సీ గారికి అందరికి కోరేది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆరు ఆరు డిస్ట్రిక్ట్ టీచర్స్ వచ్చారు రిప్రజెంటేటివ్స్ వచ్చారు మరి అంతా చేసిన తర్వాత ఇవెన్చువలీ ఈరోజు కూడా ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎడ్యుకేషన్లో వెనుకబడి ఉంది అని ఆ పేరు ఇంకా పోలా దానికి కారణాలు ఏమైనా ఉండవచ్చు ఆ పేరు పోవాలి వాళ్ళకి ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్నిటికంటే ఫస్ట్ నెంబర్ వన్ ఎడ్యుకేషన్ ఉంది అని మాత్రం మనం 
సాధించుకోవాలి దాంట్లో కావలసినటువంటి ఏది అడ్డకాలు ఉంటే దాన్ని తొలగించి మనం ముందుకు పోవాలి అని నేను ఈ కార్యక్రమం ద్వారా టీచర్స్ అందరికీ నేను ఒకటే కోరుతున్నాను మన స్కూల్స్ని మనం మనం ఎట్లయితే గుడిని తీసుకుంటామో ఆ గడిని మనం ఒక గుడిలాగా తయారు చేసి దాంట్లో అన్నిటికంటే మంచి వాతావరణం తయారు చేయాలి అక్కడ క్లీన్లీనెస్ ఏర్పాటు చేయాలి మెయింటెనెన్స్ ఉండాలి పిల్లల్ని మంచి చదువు అనేది రావాలని ఈ అందరూ దానికోసం ప్రయత్నించాలి ప్రయత్నించాలని నేను మీ అందరినీ కోరుకుంటూ మరి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ మరోసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను జయ థ్యాంక్ యూ సార్ మంచి ఇన్స్పిరేషన్ మోటివేషన్ ఇచ్చారు మరి దేశ చరిత్రలోనే కనీ బీస్ ఏరియన్ సంఘటన ఎక్కువసింగ్ అనుకుంటుంది ఇది నిజంగా మన ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్లో ఒక రెవల్యూషనరీ చేంజ్ విప్లవాత్మక మార్పు తెచ్చిన వారు మరి ఏకైక మన సారథి గారు శ్రీ ఆర్పి శివేడే గారు వారు ఒక్కటే ఆశిస్తూ ఉన్నారు క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ మరి టీచర్స్ కింద చేస్తూ ఉన్నాము ఫీల్డ్ కింద చేస్తూ ఉన్నాము అంకిత పావంతో ఎడ్యుకేషన్తో మనందరం కూడా పనిచేసి ఖచ్చితంగా క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ అందించాలని విద్యార్థులకు తెలియజేశారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మరి వచ్చేటువంటి అధికారులకు చిన్న మెమెంట్ కోసం ఇవ్వాల్సిందిగా మన సెక్రటరీ గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను ముందుగా గౌరవ శాసన మండలి సభ్యులు శ్రీ శ్రీనివాస నాయుడు గారికి మెమోటం జ్ఞాపకం అందించవలసిందిగా కోరుతున్నాం అలాగే ఎస్ఆర్సి డైరెక్టర్ గారు శ్రీమతి రాజలక్ష్మి గారికి మెమోటం అందించవలసిందిగా కోరుతున్నాం అలాగే ఆర్జేడి శ్రీ విఎస్ భార్గవ్ గారికి బిఓ గారికి బిఓ గారికి ఉప విద్యా శాఖ అధికారి శ్రీమతి నాగమణి గారిని తీసుకుంటే చెప్తాను ముందుకే దాని ముందుకే చెప్పుకుంటాను వెంకట మన గారు ముందుకు వచ్చి శ్రీమతి వెంకట గారిని అలాగే ఇప్పుడు మన జిల్లా విద్యా శాఖ అధికారి వారు అనిపించి గౌరవ ఎమ్మెల్సీ గారిని మా కార్యదర్శి గారు శ్రీ ఆర్పీ సిసోడియా గారి సంతకం చూస్తున్నారు